Olá, meus amigos! Está começando mais um estudo da Bíblia e o nosso guia de estudo é este aqui, Descanso em Cristo. A lição de número 9 tem o título Os Ritmos do Descanso e irá falar sobre o sábado, sobre o descanso no sábado. Cuidado, porque semana que vem a lição também vai falar sobre o sábado, sobre a adoração no sábado. Então cuidado para não adiantar nenhum assunto, ok? Dê uma olhada nos dois estudos para que você consiga deixar o tema de cada semana em cada estudo. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer que estivemos o último fim de semana em São Paulo, na rede de TV Novo Tempo, para o encontro da Federação dos Empreendedores Adventistas. Um programa onde muitos projetos sociais foram apresentados e outros tantos projetos missionários do povo de Deus se doando, dando os seus recursos e o seu tempo para ajudar quem não possui recursos e para levar o Evangelho a pessoas que ainda não conhecem. Nós tivemos, como ministério, a oportunidade de apresentar a lição da Escola Sabatina, como fazemos aqui também. Tivemos um pouco menos de tempo, mas durante os próximos dias eu vou disponibilizar o vídeo aqui no canal. Agora, eu quero, eu mencionei isso porque nós encontramos muitos amigos que assistem o canal Adventismo Vivo e que acompanham a lição conosco. E eu quero mandar um abraço para todos vocês. É muito bom encontrar a todos e eu quero mandar esse abraço na pessoa do Jair e do Darcy. Eles trabalham na portaria da rede de TV Novo Tempo e quando eu cheguei, eles reconheceram, olha, nós somos inscritos aqui no canal, conversamos ali, foi muito bom estar com vocês, Jair e Darcy. Um abraço a todos vocês que nós nos encontramos esse fim de semana. E, enfim, vamos para o nosso estudo, os ritmos do descanso. Deus estabeleceu um ritmo de vida para o homem. Né? Os meses são marcados pela lua, o ano é marcado pelo sol, mas a semana... A semana não é marcada por nenhum astro. Houve tentativas no passado de fazer uma semana de 10 dias, mas isso nunca funcionou. Não há nenhuma explicação para a semana, a não ser a explicação do Gênesis, de que Deus criou a semana literal de sete dias e no sábado Deus descansou, estabelecendo assim um marco marcador como auxílio vivo à memória humana e o um marcador biológico que nos ajuda a repousar, a recuperar as nossas forças, as nossas energias. Tiago, nós podemos descansar outro dia da semana? É claro que podemos, né? Dormimos todos os dias da semana. Mas o dia de descanso por excelência é o sábado. Tiago, podemos adorar outros dias da semana, mas é claro que podemos. Na Igreja Adventista existem cultos aos domingos e às quartas, mas o dia de adoração por excelência é o sábado. Então o sábado é o principal dia de descanso e o principal dia de adoração. Tiago, por que a maior parte dos cristãos guarda o domingo? Por quê? houve uma mudança na igreja cristã feita pelo próprio homem. Nós reconhecemos que essas mudanças, existem várias mudanças, mas essa mudança né, de em vez de guardar o sábado bíblico para o domingo do homem, faz parte do vinho de Babilônia. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não guarda o sábado, lembre-se, existe uma base bíblica que fundamenta o dia de sábado, e nós vamos mostrar essa base agora. Veja aqui na parte de domingo. O que a avaliação de Deus indica sobre a criação? E aí nós, a lição pede para ler Gênesis capítulo 1, verso 1 a 31. Aí Deus no primeiro dia disse, haja luz, houve luz, e Deus viu que a luz era boa. No segundo dia ele fez separação entre as águas, né? depois ele criou a, a relva, depois ele criou os luminares, depois no quinto dia ele criou os animais. E a cada dia que ele ia criando, ele dizia, 
e viu Deus, diz o texto, né, que tudo era bom, né, que o que criaram era bom. Agora, pergunta 2. O que foi diferente na criação da humanidade em relação ao restante das criaturas na Terra? Quando nós lemos Gênesis 1, verso 31, diz que Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, a, a Bíblia diz que tudo que Deus fazia era bom. Quando ele criou os animais, era bom. Quando ele criou a, lu, a lua, o sol, as estrelas, era bom. Só que quando ele cria o homem e a mulher, é dito que era muito bom. Então, essa é uma diferença aí. Outra diferença que nós temos é que o homem ele foi feito à imagem de Deus, ao passo que os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E mais, o homem recebeu o domínio sobre os animais. Isso não quer, que nós, não quer dizer que nós devamos maltratar os animais, mas dá uma grande diferença de algumas filosofias onde o homem é apenas mais um animal. O homem é o animal racional. Aqui o homem não é colocado como animal racional. Aqui o homem é colocado como um ser diferente dos animais. Ele é o ser, a imagem e semelhança de Deus. Mas nós aprendemos, né? o homem é o animal racional, que deve né, nascer, crescer, se reproduzir e morrer, mas aqui não tem nada disso. O homem deveria crescer, se reproduzir e encher a terra. Não existia aqui a previsão da morte. Então, se lembre, os animais eles estão em um nível inferior ao do homem. O homem possui o domínio sobre os animais. Isso é bíblico, é na criação. Existem algumas filosofias que estão baseadas no evolucionismo e de que várias formas de vida evoluíram. Logo, todas elas são iguais, porque representam milhões e milhões de anos de evolução. Elas são apenas diferentes. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus criou tudo em sete dias e que o homem é diferente porque foi criado à imagem de Deus e recebeu domínio sobre os animais. A Bíblia diz que macho e fêmea está aqui no verso 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos aqui para a parte de segunda-feira. A ordem para descansar. A criação podia ser muito boa, mas ainda não estava completa. Deus terminou toda a obra que fizera, diz Gênesis capítulo 2. Olha aqui. E havendo Deus terminado toda a obra que fizera no dia sétimo, descansou nesse dia. Por que ele terminou no dia sétimo? Veja bem que ele vai criar o sábado no sétimo dia. Se ele não tivesse criado o sábado e tivesse terminado tudo, digamos, no sexto dia, a semana só possuiria seis dias. Então, o que Deus cria no sábado é o próprio dia. A propósito, nós temos uma série aqui no canal, ainda não está terminada, é a minha esposa Fernanda que dirige essa série. Você procure aí na playlist sobre o sábado. E ali nós vamos explicar um pouco mais esse assunto. Iremos terminar essa série quando as circunstâncias ficarem mais favoráveis. Mas eu quero destacar esse texto aqui de Gênesis 2, aliás, Gênesis 2, porque ele é o texto mais importante sobre o sábado. Veja aqui, ó. e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus precisa de descanso? Não precisa. Mas por que ele descansou? Para abençoar e para santificar o sétimo dia. Houve um engraçadinho aqui nos comentários outro dia que disse assim, olha, é... Vocês falam de sábado, 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 mas aqui na minha Bíblia, primeiro dia, segundo dia, esse nome aí de lunes, martes, miércoles, né? Sunday, são nomes é de divindades greco-romanas, isso não é bíblico. Né? Mas aqui, não está falando sábado, né? porque muitas pessoas dizem assim, ah, o meu sábado é na terça-feira, 
Ah, eu vou tirar um ano sabático, porque ele quer se referir que ele vai descansar naquele ano. Ah, o meu sábado é o domingo. Muitas pessoas se referem assim, né? Alguns autores protestantes até utilizam a expressão sábado cristão para se referir ao domingo e sábado judaico para se referir ao sábado, o sétimo dia. Essa confusão não precisa existir, porque aqui em Gênesis está sétimo dia. E o sétimo dia é o sábado, é o Saturday, é, não há diferença aqui, todo mundo sabe qual que é o sétimo dia. E Deus descansou nesse sétimo dia. O domingo é o primeiro e o sábado é o sétimo dia. Então, Deus descansou. E aí, por Deus haver descansado, diz o verso 3, por isso abençoou Deus e santificou o sétimo dia. Por quê? Porque nele descansou. Aqui não havia Moisés, não havia judeu, não havia arca da aliança, não havia santuário, não havia nada disso, não havia sequer pecado. Então, esse é o texto mais importante, é o fundamento mais firme sobre o sábado nas Escrituras. Se alguém lhe perguntar por que você guarda o sábado, você vai responder, porque Deus criou a terra em seis dias e tudo que nela há, e no sábado ele descansou, instituindo o sétimo dia como um dia de descanso. E quem descansa como Deus descansou é santificado e abençoado porque existe uma bênção no tempo do sábado. Agora, a lição de segunda fala de uma ordem para descansar. Essa ordem está lá em Êxodo, capítulo 20. Vamos ler juntos aqui, Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não se esqueça, você precisa santificar esse dia. Seis dias trabalharás, inclusive em domingos e feriados, não é para ficarmos no ócio. E farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Algumas pessoas acreditam que o sábado só foi ordenado a partir daqui a partir de Êxodo 20. Então, somente depois de Moisés, ali do Monte Sinai, é que passou a existir uma ordem para guardar sábado. Eles dizem, olha, lá em, em Gênesis 2 não havia uma ordem. Deus descansou, isso não quer dizer nada. Isso é uma falácia, sabe por quê? Por qual motivo você acha que Deus ordenou a guarda do sábado no quarto mandamento? Deus mesmo explica, é só continuar a leitura. Verso 11, então, lembra-te do dia de sábado, verso 8. Agora pula para o 11. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o quarto mandamento que ordena guardar o sábado, ele existe em função de Gênesis 2. Logo, a ordem, a normatividade do descanso sabático existe desde Gênesis 2, desde antes do pecado, desde a criação. Meu querido amigo, esse é um fundamento inamovível, irrefutável. Você não estava pedindo a Deus para te levar a conhecer a verdade? Você não queria saber qual é a igreja verdadeira? Aqui está, você vai procurar uma igreja que guarda o sábado. Porque eu li dois versos com você na Bíblia e nós já estabelecemos um firme fundamento. Posso apresentar outros textos. Né? Mas, apenas para arrematar aqui a lição de segunda, eu vou apresentar um outro texto na lição de terça-feira. Né? Ao contrário do que muitos creem, não somos produtos eventuais de forças indiferentes, insensíveis, fomos criados à imagem de Deus. Okay? Terça-feira, novas circunstâncias. Aqui nós vamos avançar no tempo e vamos para Êxodo 16, um pouco antes dos Dez Mandamentos no Monte Sinai, um pouco antes da aliança do Sinai. Tudo bem? Ó, Êxodo... 16. Ali em Êxodo 16, Deus promete derramar o maná. O que era o maná? Era o pó, era uma comida branca que caía do céu, muito agradável ao paladar. E todas as manhãs isso estava 
né, como que chovesse maná durante a noite, aquilo estava disponível sobre a terra. E as pessoas iam lá e catavam. E Deus disse que era para recolher o maná durante seis dias. Ó, seis dias trabalharás. Então era para recolher o maná ao longo dos seis dias. Só que no sétimo dia não era para recolher o maná, porque o maná não iria cair. Então, o que, que eles iam comer no sábado? Deus disse que na sexta-feira iria cair maná em dobro. E as pessoas iriam recolher e guardar o maná. E ele não iria estragar. Agora, se você ler aqui o texto, ele estragava. Se você guardasse do domingo para segunda, da segunda para terça, da terça para quarta, da quarta para quinta, da quinta para sexta, ele estragaria. Mas se você guardasse maná da sexta para o sábado, ele não se estragaria. Então, esse milagre, antes do Sinai, antes dos Dez Mandamentos, né? ele revela que havia a, a, a regra do sábado, o mandamento do sábado, vigorava desde Adão até antes de Moisés, okay? até antes dos Dez Mandamentos. Vamos ler comigo? Êxodo 16, verso 24. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem deu bichos. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. Por que não achareis no campo? Porque Deus não dava o, o, o maná. Muitas pessoas estão querendo trabalhar no sábado, preocupadas com o seu sustento. Meu querido amigo, confie que Deus vai te sustentar, Ele vai te dar durante a semana, para que você não precise trabalhar no sábado. O sábado é do Senhor, não é do patrão. Verso 26. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. E aí Deus deu uma advertência, olha só. Então disse o Senhor a Moisés, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos? E as minhas leis. Tiago, que mandamentos eram esses? Eram os mandamentos não escritos da nova aliança. Nova é, é a nova aliança é desde lá da queda, né, que Deus prometeu o libertador. É a aliança da graça. Ela já tinha mandamentos. Estavam escritos aonde, Tiago? Em lugar nenhum o Espírito Santo escrevia na mente e no coração. Deus nos deu mandamentos e leis. Olha, as leis do Sinai foram dadas. Três capítulos adiante. Isso é muito importante. Considerai, verso 29, que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para dois dias. Cada um fique onde está no, seu, no sábado. Né? Ninguém sai do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Sábado não é dia de você fazer uma viagem, não é dia de você pegar avião, pegar ônibus, né? ir visitar aquele amigo em outra cidade. Eu não estou falando que você não pode visitar ninguém ali no seu bairro, nas suas proximidades, dentro da sua cidade. Mas tem pessoas que aproveitam. né? Ah, eu vou perder um dia de férias aqui e coloca uma viagem de férias no sábado. Né? Não, o sábado é para cada um ficar no seu lugar. Está escrito aqui, é a palavra de Deus. O sábado também não é dia de cozinhar. Você deve cozinhar na sexta. Nem o alimento deve ser preparado na sexta. Ah, Tiago, mas eu não tenho tempo. Eu chego em casa na hora do pôr do sol. Então você pode preparar o alimento na quinta de noite. Ah, mas aí já não fica tão gostoso. Meu marido não come alimento requentado. Ele só come comida fresca. Então, irmãos, né, nem tudo são flores. Algum sacrifício de nossa parte deve haver. Senão nós só vamos guardar os mandamentos por conveniência. Quando é conveniente, né, nós guardamos. Há um perigo muito grande no meio dos adventistas, onde nós vamos ficar uma religião apenas de credo. Crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cremos que Deus criou o mundo em sete dias. E cremos que o sábado é o dia do Senhor. Cremos que Jesus é o Messias, que Ele foi morto, ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo por nós. Isso é apenas um credo. Ele não exige nenhuma mudança de comportamento. O estado dos mortos é uma crença intelectual. Agora, existem várias mensagens, como a mensagem do sábado, que ela exige uma mudança de comportamento. Guardar o sábado não é apenas acreditar que esse é o dia de guarda e descanso. Exige uma preparação. 
Tiago, como que eu vou fazer para o sábado? Faça uma comida mais simples, né? Prepare um patê, né? Como a patê com o pão, faça uma macarronada, algo que você só vai esquentar, algo simples, né? As pessoas costumam fazer no sábado a sua refeição mais preparada, com mais pratos, mais, com mais requinte, mas não deve ser assim, porque vai dar mais trabalho, faça algo mais simples no sábado, ok? Aí no domingo você realmente prepare um banquete, faça ali algo melhor, tudo bem? Vamos agora para a parte de quarta-feira. Outro motivo para descansar. Tiago, existem mais textos sobre o sábado? Existem sim, no Novo Testamento, em Atos 13, em Atos 16, em Apocalipse, quando foi visto a Arca da Aliança lá no céu. Ou seja, lá tem uma Arca da Aliança com dez mandamentos. E o tabernáculo é chamado de Tabernáculo dos Dez Mandamentos. O Apocalipse chama o Santuário Celestial de Santuário dos Dez Mandamentos. Não é Santuário dos Nove Mandamentos, como alguns querem. Nove Mandamentos. Porque eles dizem que no sábado foi abolido. É Santuário dos Dez Mandamentos. Santuário do Testemunho. Testemunho é Dez Mandamentos. Isso aqui é a coisa mais básica e elementar. Tudo bem? Então, o sábado é uma coisa firme e inamovível. Na vida. Todo mundo que vai argumentar contra o sábado, Preste atenção, eu conheço pastores evangélicos que eu admiro por sua precisão né, nos argumentos, por sua seriedade. Mas quando eles vão para o sábado, eles né, dão volta e forçam o texto, espiritualizam os textos, eles fogem dos textos, ok? Mas nós interpretamos a Bíblia literalmente, tudo, inclusive no mandamento do sábado. E para quem tiver dúvidas sobre aqueles textos de Efésios, de Gálatas, de que Deus aboliu os mandamentos da lei, assista a nossa série sobre as alianças. Né? Os dois concertos, teologia das alianças aqui no canal. Estude, estude. Meu amigo. Outro motivo para descansar. Pergunta 5. Compare Êxodo 20, 8 a 11. Nós já lemos. Com Deuteronômio 5, 12 a 15. Qual é a diferença? Você sabe de cabeça? É importante você saber. Vamos lá, Deuteronômio 5, 12. Guarda o dia de sábado, aqui já está a primeira diferença. Lá em Êxodo, é, lembra-te, aqui é guarda. Né? Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Seis dias trabalharás e farás a tua obra, ok? Igual. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora que vai vir a diferença. Ó. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, ao passo que nos... Dez mandamentos em Êxodo 20, a justificativa é porque Deus criou em seis dias e descansou no sétimo. Aqui a justificativa é porque Ele te libertou e te salvou. É porque Ele te remiu. Então nós devemos guardar o sábado porque Deus criou o sábado, descansou no sábado e por isso o santificou, abençoou. Primeiro motivo. E o outro motivo é porque Ele nos salvou na cruz do Calvário e Ele nos ordena que guardemos o sábado. A criação está relacionada ao sábado, mesmo em Deuteronômio 5, apesar da motivação diferente. Em certo sentido, a libertação de Israel do Egito foi o início de uma nova criação, semelhante à história da criação em Gênesis. O povo libertado era a nova criação. Isaías 43, 15. Eu gostaria de chamar a sua atenção para Isaías 56. Por quê? Porque aqui em Isaías 56, nós temos a nova aliança oferecida a estrangeiros e a eunucos. E o critério para esses estrangeiros e eunucos abraçarem a aliança é a guarda do sábado. Então veja aqui, ó. verso 4. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a aliança. Isso aqui não é aliança do Sinai, meu querido amigo, que 
Talvez você está querendo se perguntar, por que na aliança do Sinai os estrangeiros e os eunucos não podiam chegar à Assembleia lá no templo, ok? Isso está lá em Deuteronômio 5, 6, se eu não me engano. Verso 6, aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servirem, para o amarem, o nome do Senhor sendo deste modo, servo seu, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Você quer entrar em aliança com Deus? Você precisa guardar o sábado. Se você não guarda o sábado, você está violando né, um elemento distintivo da aliança e você está sob perigo, porque é perigoso viver nesse mundo fora da aliança com Deus. É perigoso não termos ninguém né, ao nosso lado. Ah, eu não sabia. Tudo bem, você não sabia. Hoje, a partir de hoje, você está sabendo. Quinta-feira. Guardando o sábado, que atmosfera deve ser criada e promovida no sábado? Isaías 58 e Salmo 92. Olha o que diz Isaías 58, 13. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, para ficar no teu lugar, não é para sair batendo perna, batendo os pés, não, é para ficar no seu lugar no dia de sábado. Né? Se você fizer isso, e se você... Não cuidar dos seus próprios interesses no santo dia né, de Deus, mas se você chamares ao sábado deleitoso. Quando eu era adolescente, eu chamava o sábado de um dia chato. Eu não tinha deleito, mas você tem que se deleitar no sábado. E santo dia de Deus, digno de honra, e se você o honrar, não seguindo os teus caminhos, nem planejando fazer a tua vontade... O que é planejar? Olha, segunda-feira eu vou fazer isso. Amanhã vamos fazer isso. Hoje à noite você fica planejando, pretendendo fazer a tua vontade. O sábado não é para fazer planos para a semana. Mas aqui também está, olha, nem falando palavras vãs. Meus irmãos, quando nós pecamos no dia de sábado, nós estamos violando o sábado. E o sábado será a pedra de toque de lealdade, a última grande prova para toda a humanidade. Agora, o sábado deve ser de alegria, de deleite, não de tristeza. Ele é o dia da preparação, como já enfatizamos. Você deve fazer a barba, passar a roupa, engraxar o sapato, preparar a comida, varrer a casa, tudo no dia de sábado. O dia de sábado não é para pôr roupa na máquina, não é para preparar a... a Cozinhar batatinha, cozinhar o macarrão, não é para fazer isso no sábado, tudo bem? Tudo, o dia de sábado, não é para você entrar no hotel, você tem que entrar antes das horas sabáticas. O dia de sábado não é para você permitir o, o serviço do hotel, coloque a plaquinha lá, não perturbe. Não é o dia de sábado, nem o teu servo, nem a tua serva. É... Sete, que aspecto importante da guarda do sábado é destacado em Levítico 19, 3. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai, guardará e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor. Aqui é interessante que o mandamento de honrar pai e mãe está junto com o mandamento do sábado. Então não adianta você guardar o sábado e desonrar seu pai e sua mãe, discutir, brigar. O dia de sábado não é para discussões, para iras, nada disso. O relacionamento familiar e com os amigos, ele é apropriado para o dia de sábado, para conversar sobre temas santos. Vamos ler um livro juntos do Espírito de Profecia? Ah, vamos ler o um livro Eventos Finais. Vamos falar sobre o céu, vamos contar um testemunho, vamos fazer um passeio, vamos observar o pôr do sol, as nuvens, as árvores, os animais. E vamos pegar uma varinha, vamos olhar o rio, vamos olhar as encostas, vamos admirar a criação, mesmo com seis mil anos de pecado. Tudo isso aqui é muito bonito. Salmo também é o dia por excelência de ir à igreja. Não ver uma palestra, mas adorar. Tiago, qual é a diferença de ver uma palestra? Ver uma palestra, você vai lá no treinamento da empresa, e aí chama o palestrante, o palestrante sobe à frente e existe uma palestra. Mas o culto é diferente. Quando você olha o culto no templo, você havia vários sacerdotes, 
você tinha os trombeteiros que ficavam com as trombetas, né? o sumo sacerdote, havia movimentos corporais, corporais, o povo se levantava, o povo se assentava, o povo se ajoelhava, né? e eles tinham uma explicação que vinha dos escribas, né? explicação do texto da Bíblia. Então é assim na igreja, por isso que a igreja, é você tem aquele, a, a plataforma. O que é a plataforma? É o um culto. As pessoas que estão na plataforma, elas estão dando autoridade ao pregador. Elas estão legitimando o ministério do pastor, do ancião, da pessoa que está ali à frente. E é por isso que nós ouvimos a palavra, depois nos unimos no louvor a Deus. Quer seja por uma leitura responsiva, quer seja por um cântico. Né? A leitura responsiva pode ser em pé, o cântico pode ser assentado, a oração ajoelhada. Então tudo isso faz parte da adoração coletiva. Aquele grupo está confessando na sua comunidade que só o Senhor é Deus e que aquela adoração é correta e por isso que eles adoram assim, mesmo em face da morte. Então nós devemos adorar a Deus coletivamente com a família na igreja. Ao nos lembrarmos de interromper nossos negócios, de planejar passar mais tempo com Deus e de nutrir os relacionamentos, entramos no ritmo e no descanso do sábado. Que Deus o abençoe, que você tenha um ótimo sábado.